Good evening and welcome to our regular Bible study program. Thank you for joining us. Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta, no, esta tarde. Tenemos nuestro estudio bíblico regular que hacemos. We're privileged tonight to have Brother Memo Cano here visiting with us. Tenemos el privilegio de tener al hermano Memo Cano visitándonos. He's pastor of some churches in Mexico and works throughout South America and is my friend. Pastor de una iglesia en México, trabaja en Sudamérica y es mi amigo. So we thought we would take advantage of this opportunity and have a special Bible study tonight that's bilingual in Spanish and English. Queríamos tomar la oportunidad de que este sea un servicio especial y tener el servicio en español y en inglés bilingüe. But we always start these Bible studies with a very brief prayer. Siempre empezamos estos estudios bíblicos con una oración breve. We ask the Lord to touch our minds and help us to understand what he's telling us in his word. Pedimos al Señor que nos ayude, toque nuestras mentes y nos ayude a entender lo que dice su palabra. It takes an illumination of the understanding to really appreciate what the Bible has to say. Toma una iluminación de nuestro entendimiento para poder ver lo que la Biblia dice. But the Lord can shine that illuminating light into our minds. Pero el Señor puede iluminar nuestra, su luz en nuestras mentes. So, let's have a brief prayer Vamos here. A tener una acción breve. Our Heavenly Father, Ay, we thank Dios. you for your blessings Gracias upon us. We appreciate Dios. your covering. We pray that you would help us tonight as we study the Word of God. We pray that you would give us an understanding heart. Let us be encouraged and uplifted. Help us to be instructed in the good things of the Lord. We need your help. We need your grace. And I pray that you would be with us here tonight. In the name of Jesus, we pray. Amen. Well, I have several questions that have already been submitted. Tengo varias preguntas que nos han pasado. But if you have a burning question on your heart that you would like us to address tonight, tiene alguna pregunta que esté quemando su corazón a la cual quiere que dirijamos hoy en la noche, you can send that in as a comment to this Facebook page. Lo puede mandar como un comentario a esta página de Facebook. Or you can send it in later and we will address it next week. O lo puede enviar más tarde y la semana entrante vamos a tocar el tema. But I'll start in with the questions I already have. Voy a empezar con las preguntas que tengo. The first one asks to please explain the book of Obadiah. La primera es, explique por favor el libro de Abdías. The book of Obadiah is the shortest book in the Old Testament. El libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. It's included in what some people call the minor prophets. Es incluido en lo que la, mucha gente le llama los profetas menores. But the message of Obadiah is not a minor message. Pero el mensaje de Abdías no es un mensaje menor. The book concerns the divine judgment of Edom and the restoration of Israel. Y el libro habla de el, el juicio de Edom y la restauración de Israel. It was written shortly after the Babylonians destroyed Jerusalem in 586 B.C. Fue escrito después de que los babilónicos destruyeron Jerusalén en 586 después de antes de Cristo. The 25th chapter of Ezekiel was also written about that same time. El capítulo 25 de Ezequiel fue escrito más o menos en el mismo tiempo. And it contains a similar prophecy against Edom. Y habla también de cierta profecía similar acerca de Edom. And while Obadiah is directed specifically at Edom, y mientras Abdías se dirigía específicamente a Edom, yet that prophecy could in some sense apply to every enemy of Israel and every enemy of the work of the Lord. Y esa profecía puede incluir a todos los enemigos de, de Dios y también los enemigos del trabajo del, del Señor. Some 500 years before Christ, 500, algunos 500 años antes de Cristo, Edom was a nation living in the mountainous area in what is now the nation of Jordan. Edom era una, una, una ciudad que estaba en lo que es ahora Jordán, en el área montañosa. They were the descendants of Esau. Eran descendientes de Esaú. Esau was the brother of Jacob. Esaú, el hermano de Jacob. Edom was dominated for many years by the Jews. Edom fue dominado por muchos años por los judíos. But they gained independence in the years leading up to the Babylonian captivity. Pero ganaron independencia que llevaron al al tiempo del cautiverio babilónico. The Edomites felt they were safe and secure in their mountain strongholds. Los Edomitas pensaban que estaban seguros en sus en sus áreas montañosas donde vivían. And they grew arrogant. Y crecieron ser arrogantes. 
Obadiah verse 3 says, Abdias, versículo 3 dice, The pride of thine heart hath deceived thee, thou dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Verse 4, Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. Dice el 4, Si te remontares como águila, y aunque en, entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. When Nebuchadnezzar destroyed the city of Jerusalem, cuando Nebuchadnezzar destruyó la ciudad de Jerusalén, the Edomites helped the Babylonians to loot the city. Los Edomitas ayudaron a los babilónicos a hacer botín de la ciudad. These Edomites should not have participated in the destruction of the descendants of Jacob. Estos Edomitas no debían de haber participado en la destrucción de los descendientes de Jacob. I'm going to read verses 10 and 11 of Jonah. I voy, mean of Obadiah. Voy a leer versículos 10 y 11 de Abdias. For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and thou shalt be cut off forever. Por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Let's read on verses 13 and 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity. Yea, thou shouldest not have looked upon their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those that, of his that did escape. Neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. So the Lord proclaimed judgment against Edom. Y por eso el Señor proclamó juicio en contra de Edom. But the message changes at verse 15. Pero el mensaje cambia en el versículo 15. Obadiah begins to prophesy of the coming day of the Lord and the establishment of his millennial kingdom. Abdias empezó a hablar acerca de la venida del Señor y su, estableci su establecimiento del, del reino en el milenio. He says in verse 15, for the day of the Lord is near upon all the heathen. Dice porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Both Isaiah and Ezekiel had used that phrase, the day of the Lord. Tanto Isaías como Ezequiel usan esa terminología, el día del Señor. And Obadiah picked up on that subject. Y Abdias recogió ese tema. Peter said that one day with the Lord is as a thousand years. Pedro nos dice que un día con el Señor es como mil años. And I believe the 1,000 year reign of Christ is the day of the Lord. Y yo creo que el reinado de mil años es el día del Señor. And so, starting at verse 15, Obadiah prophesies judgment upon the nations. Y en el versículo 15, Abdias emite juicio contra las naciones. Maybe he was prophesying against the nations that existed then. A lo mejor profetizaba en contra de las naciones que existían en ese entonces. Nations like Egypt and Tyre and Moab and Babylonian. Naciones como Egipto, Tiro, Asiria, Babilonia. But there may be a greater prophecy that applies to end time events. Pero hay una profecía mayor que se lleva a cabo en los tiempos finales. Because verse 17, Por el versículo 17, says, But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. Y se más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. That did not happen in Obadiah's day. Eso no sucedió en el tiempo de Abdias. And it has not really happened yet. Y no ha sucedido aún. But that is going to happen. Pero eso va a suceder. There will be holiness in that land. Va a haber santidad en esa tierra. Verse 18. Versículo 18. 
speaks of end time Israel destroying Esau. Habla acerca del tiempo final de donde donde Israel destruye a Esaú. And Esau would be the modern nation of Jordan. Y Esaú es la la el, la nación moderna de Jordán. The last three verses. Los últimos tres versículos. Verses 19 through 21. Versículo 19 al 21. Refer to the establishment of the millennial reign of Jesus se Christ. Se refieren al establecimiento del reino del milenio de Jesucristo. I won't read them, but I will read verse 21. No los voy a leer, pero sí voy a leer el 21. I really like verse 21. Me gusta el 21. And Savior shall come up on Mount Zion to judge the Mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Y sub subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. I believe those saviors that come on the Mount Zion Yo creo que esos salvadores que subieron al monte de Sion are the 144,000 that John saw on the Isle of Patmos. Son esos 144,000 los cuales Juan vio en la isla de Patmos. In Revelation 14:1 he saw 144,000 who stood on the Mount Zion. En el en Apocalipsis 14:1 dice y vi 144,000 que estaban de pie en el monte de Sion. To me that is a direct reference back to Obadiah verse 21. Para mí es una referencia directa de Abdías 21. And in that day. Y en ese día the kingdom will not belong to fallen men and women. El reino no va a pertenecer a, a hombres y mujeres caídos. But the kingdom shall be the Lord. Sino el reino va a ser del Señor. And so that's a brief overview of the book of Obadiah. Es una vista breve del libro de Abdías. But it's, it's a short book, but it packs a powerful message. Es un libro corto, pero tiene un mensaje poderoso. I'll move on to the next question. Voy a entrar a la siguiente pregunta. It asks, are you familiar with the sevens patterns of the 66 books of the Bible? Dice, ¿está usted familiarizado con los patrones del, del, del número 7 en los 66 libros de la Biblia? I'm not sure I refer to the exact same thing that the question asks. No sé si estoy refiriéndome a la, exactamente a la pregunta que se hizo. But I have studied Bible numerology. Pero si este he estudiado numerología bíblica. And I think there is significance to the numbers that y, are in the Bible. Y siento que es significativo los números de la Biblia. <coughs> and some have claimed that there are repeatable patterns of seven in the Bible. Algunos han dicho que se han repetido los patrones del número siete en la Biblia. But not just in the Bible. No nada más en la Biblia. But you can see it in astronomy. Lo puede uno ver en astronomía. In geology, en geología, physics, física, chemistry, química, genetics, genética, mathematics, matemáticas, and all of the sciences. Y todas las ciencias. They say this is the signature of God. Dicen que esta es la firma de Dios. Signing his autograph to all of creation. Firmando su autógrafo en toda la creación. And the Apostle Paul did say in Romans 1 and verse 20. Y Pablo dijo en Romanos 1, versículo 20. That you can clearly see God in the things that he made. Que claramente puede uno ver a Dios en las cosas que él creó o hizo. And seven does repeat itself often in the Bible. Y el siete se repite muy a menudo en la Biblia. There were seven days of creation. Siete días de la creación. The seventh day was a Sabbath. El séptimo día era el sábado o el sábado. The Passover and unleavened bread was celebrated for seven days. La Pascua con pan sin levadura celebrado por siete días. You counted seven weeks of seven to get to Pentecost. Contaban siete semanas de siete para llegar a Pentecostés. You counted uh, 49 weeks of years to get to the Jubilee. Contaban 49 semanas de años que era llegar al jubileo. There's so many more. Y muchos más. Even in the Book of Revelation, there's seven seals. Aún en el libro de Apocalipsis hay siete sellos. Seven trumpets. Siete trompetas. And seven last plagues. Y siete últimas plagas. And if you use the Jewish Old Testament. Y si usa el Antiguo Testamento judío. The Hebrew Old Testament or the Hebrew Bible. La, libra, la Biblia Hebrea. They divide up the Old Testament different than we do. Dividía el Antiguo Testamento diferente a lo que nosotros hacemos. They into just 22 books. Lo dividían en 22 libros. 
And the New Testament has 27 books. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. So using the Hebrew Bible and the New Testament, you have 49 books. Y si usa el, el Nuevo Testamento y la Biblia Hebrea, tiene 49 libros. And that's 7 times 7. Y eso es 7 por 7. In sciences, there are seven notes to the musical scale. En la ciencia hay siete notas para las claves musicales. If you shine light through a prism, you'll see seven colors. Si usted alumbra luz en un prisma, tiene siete colores. Red, orange, yellow. Rojo, naranja, amarillo. Green, blue, indigo, and violet. Uh, verde, azul, indigo, y violeta. In Determining whether there's life, there are seven life processes. En determinando cuando hay vida, hay siete procesos. There's movement. Movimiento. Respiration. Respiración. Sensitivity. Sensitividad. Growth. Gro crecimiento. Reproduction. Reproducción. Excretion. Excreción. And nutrition. Y nutrición. On earth, there's seven continents. En la tierra hay siete continentes. There's seven seas. Siete mares. There's even repeated numbers of seven in mathematics. Aún se repiten los números de siete en las matemáticas. And I haven't really studied the repeating sevens in science. No he estudiado la repetición de siete en la en la ciencia. But maybe God does intend us to see him in the number sevens of his creation. Pero a lo mejor Dios quiere que notemos el número siete en lo que es su creación. But I have focused more on the meaning of numbers in the Bible. Me he enfocado más en el significado de los números en la Biblia. Numbers like Números como one. Uno. Five um, represents a ministry. Cinco que se representa el ministerio. Seven represents completeness of the work of God. Siete representa el número completo del trabajo de Dios. Twelve represents a governmental number. Doce significa el número gubernamental de Dios. And twelve Times 12, like the 24 elders, or 12 times 2, like the 24 elders. 12 por 2, como los 24 ancianos. It's a double government. Es doble gobierno. And the 144,000. Los 144,000. Is, can be 12 times 12 times 1,000. Puede ser 12 por 12 por 1,000. But I don't see any secret codes in the Bible. Pero no veo ningún código secreto en la Biblia. I think the Lord has made his word plain. Creo que el Señor hizo muy clara su palabra. And we translate it into our languages. Los tra traducimos a nuestras lenguas. There may be some hidden meanings in some of the words. A lo mejor hay unos términos escondidos en las palabras. But I don't see any real secret code in numbers. Pero no veo ni ningún código secreto en números. I may be wrong, but that's where I stand on it. A lo mejor estoy equivocado, pero es en lo, mi postura. So I hope that has addressed your question. Espero que haya respondido a su pregunta. The next question. La siguiente pregunta. A brother says, I've been wearing a beard since 1971. Is it a shame for a man to wear a beard? Un hermano dice, he estado usando barba desde 1971. ¿Es vergonzoso para el hombre usar barba? And some of the ministers in this body of churches might give a little different message. Al algunos ministros en este cuerpo de gente a lo mejor dan un mensaje un poco diferente. Or a different answer than I give. O una respuesta diferente a la que yo doy. But I hesitate to say it's a sin or somehow wrong for a man to wear a beard. Pero yo dudo decir de que sea pecado o sea algo malo usar barba. I know that men in the Bible had beards. Yo sé que hombres en la Biblia tenían barbas. In fact, most men wore beards until the invention of stainless steel in the mid-1800s. En la mayoría de los hombres usaban barbas hasta la invención del acero inoxidable en los 1800s. But in antiquity. Pero en la antigüedad. Most men did wear beards. La mayoría de los hombres usaban barba. Some were clean shaven. Algunos eran bien rasurados. Julius Caesar was clean shaven. Julio César era bien rasurado. But he had a slave pluck out each one of his whiskers with a tweezers. Pero, pero tenía un esclavo que le arrancaba cada vello de la barba con tijera, con pinzas. That sounds painful. Eso suena doloroso. Shaving with a brass knife or an iron knife was also painful. También el, el rasurarse con un, un cuchillo de fierro era también doloroso. Because those metals are too brittle to have a razor sharp edge. Porque esos metales no, no pueden sacarle tanto filo para que hagan el trabajo. But a man named Remington invented stainless steel and he changed the world. Un hombre llamado Remington inventó el acero inoxidable y eso cambió el mundo. For the last 150 years, men in our society have been 
Clean shaven. Por los últimos 150 años, hombres de, de nuestra sociedad han estado rasurados. Americans with beards are a distinct minority. Y los americanos con barba son una minoría muy sobresaliente. Even men that are respected and looked up to. Aún hombres a los que se respetan y, y se les admira. For the most part are clean shaven. La mayoría son, están bien rasurados. Who was the last U.S. president to have a beard? ¿Quién fue el último presidente de los Estados Unidos que tuvo barba? I bet you don't know. Les aseguro que no saben. Was there any in the 20th century? ¿Hay alguno en el siglo XX? And I'll tell you there were none. No hubo ninguno. When was the last Supreme Court justice wearing a beard? ¿Cuánto, ¿Cuándo estuvo el, el último juez de la Suprema Corte que usó barba? It's been a long time. Ha pasado mucho tiempo. And many of the worst and most vile men in history. Y muchos de los peores o más viles hombres de la historia. Villains and evil men in movies and in real life. Villanos y hombres muy malos, tanto en las películas como en la vida real. Often wore beards. A menudo usaban barba. And a lot of people associate beards with evil people. Y, y mucha gente asocia la barba con gente mala. Some examples that come to mind. Ejemplos que vienen a mi mente. Are men like Osama bin Laden? Hombres como Osama bin Laden. Murderers like Charles Manson. Asesinos como Charles Manson. Or villains like Blackbeard the pirate. Y villanos como Barba Negra el pirata. So we have a tradition in our churches. Tenemos una tradición en nuestras iglesias. And I'll say it's a tradition and not a Bible commandment. Y le voy a decir es una tradición y no un mandamiento bíblico. But our tradition is that our brothers are clean shaven. Nuestra tradición es que nuestros hermanos siempre están bien rasurados. Why? ¿Por qué? Well, there are several reasons. Bueno, hay varias razones. But mostly it's to fit in with society's norms. Más que nada para encajar con las normas de la sociedad. Yes, men in the Bible did wear beards. Sí, hombres en la Biblia usaban barba. But they also wore robes. Pero también usaban uh, túnicas. But we don't wear robes today. Y nosotros no usamos túnicas hoy en día. It's not a sin to wear a robe. No es pecado usar una túnica. But that's just not the normal way things are done today. Pero no es la forma normal en que se hacen las cosas hoy en día. Respected and respectable men do not wear robes. Hombres respetuosos y respetados no usan túnicas. So our tradition is that men don't wear robes to church. Nuestra tradición es que los hombres no usan túnicas a la iglesia. And for us, y para nosotros, that clean-shaven look is felt to be more respectable. Esa, esa uh, cara rasurada se ve más respetable. And a better witness for the gospel of Jesus Christ. Y un mejor testimonio para el evangelio de Jesucristo. It's easier to win converts. Es más fácil ganar conversos. It's easier to be respected. Es más fácil ser respetado. If you're clean-shaven. Si usted está bien rasurado. So that's our tradition in our church. Esa es nuestra tradición en nuestra iglesia. I'll just move on. Voy a seguir adelante en otro. The next question says, in your explanation of the book of Ruth, la siguiente pregunta es, en su explicación del libro de Ruth, how much stock do you put in the apocrypha and Jewish tradition ¿Cuánto le apuesta usted a los libros apócrifos en la tra o la tradición judía? That Ruth and Orpha were sisters. Que Ruth y Orpha eran hermanas. The claim is that Goliath is of the lineage of Orpha and Dicen David of Ruth. Dicen que Goliath era de la, del linaje de, de Orpha y David de Ruth. There was a mighty clash of a spiritual giant and a natural giant. Había un choque muy grande de un gigante natural y de un gigante espiritual. Do you use it at all and put any stock in it? ¿Lo usa usted eso o le, le apuesta algo a eso? And I'll have to say that I never studied the apocrypha to any significant degree. Voy a tener que decirles que nunca estudié los libros apócrifos muy en un muy significativamente. I have read some of the apocryphal books like 1st and 2nd Maccabees. He leído algunos de los libros apócrifos como 1 y 2 Maccabeos. But I have not read all of the apocryphal books. Pero no he leído todos los libros apócrifos. And I was unaware of the assertion that Orpah and Ruth were sisters. Y no sabía de que alguien dijera que Orpah y Ruth eran hermanas. I had no idea that people thought they were the respective ancient mothers of Goliath and David. No sabía que eran lo que se piensan madres respetuosas de Goliath y de David. Maybe that is true. A lo mejor es verdad. 
But I doubt that Orpha was the great grandmother of Goliath. Pero dudo que Orpha fuera la abuela de Goliath. That's because she was a Moabite. Porque ella era Moabita. And she chose to stay in Moab. Y ella escogió quedarse en Moab. Where as Goliath was a Philistine from Gath. Y Goliath era un filisteo de Gath. There was a separation between Moab and Philistia. Había una separación entre Moab y Filistia. You would have had to cross through Israel to get from one to the other. Tenía que cruzar a través de Israel para llegar del uno al otro. But Israel was a natural enemy to both Moab and Philistia. Y Israel era un enemigo natural de, de Moab y de Filistia. And I don't see how Orpah could have gotten to Gath in order to be a grandmother of Goliath. Y no sé cómo Orpah pudo haber llegado hasta Gath para ser la abuela de, de Goliath. But let me say something more about the books of the Apocrypha. Déjeme decir un poco más acerca de los libros apócrifos. That's a set of books that were never included in the Hebrew Bible. Es un, son libros que nunca fueron incluidos en la Biblia hebrea o judía. And they were not included as scripture when the early church decided which 66 books to include in our Bible. Y no fueron, no fueron de los que se escogieron del, en la iglesia temprana para que fueran parte de nuestra Biblia. It was the Roman Catholic Church that decided to include some books of the Apocrypha. Fue la iglesia católica la que quiso agregar algunos de los libros apócrifos. But they didn't decide that until sometime in the 1500s. Pero no decidieron eso hasta después de los años 1500. Those books were not recognized as scripture in the early days of the church. Esos días no fueron no fueron reconocidos como en la iglesia temprana. The Catholic Council of Trent accepted those books. La iglesia en el Concilio de Trent eh, fueron de re recibieron esos libros. Because they thought some of the references in those books would strengthen their doctrines. Porque ellos pensaban que las cosas que se escriban se escribían en esos libros iban a fortalecer sus doctrinas. And especially the doctrines that were opposed by the Protestants in the Reformation. Especialmente las cosas que refor refor reforzaban en contra de lo que hacían los protestantes de ese día. But I believe the reformers like Martin Luther were finding truth. Pero yo creo que el reformadores como Martín Lutero empezó a encontrar verdad. The books of the Apocrypha contain some historical information. Los libros apócrifos contienen información histórica. So especially about the time between the close of the Old Testament and es, the opening of the New Testament. Especialmente en el cierre del Antiguo Testamento y el, y el principio del Nuevo Testamento. So... I would put them on a par with, say, the writings of Josephus. Yo los pondría a la par con los escritos de Josefo. But they're not scripture. Pero no son escrituras. And I would not support any doctrinal position by citing the books of the Apocrypha. Y no apoyaría ninguna posición doctrinal al, al recitar los libros apócrifos. There are a couple of allusions to the Apocrypha in the New Testament. Hay un par de, de cosas que se trata en el Nuevo Testamento acerca de los libros apócrifos. But there are no direct quotes from them. Pero no son, no, no son nada que sean directos del, que los hayan acogido de ahí. And some of what is in the Apocrypha is very fanciful. Algunas de las cosas que en, la, en los libros apócrifos son ofensivos. If you try to read Bell and the Dragon... Si trata de leer Bel y el dragón. It's hard to see how that could be scripture. Es difícil de ver cómo son escrituras. There's some false doctrine in the Apocrypha. Hay doctrina falsa en los libros apócrifos. In 2 Maccabees chapter 12. En 2 Maccabeos capítulo 12. They advocate praying for people who've already died. Dicen que debemos de orar por gente que ya murió. But that's in direct contradiction to Luke 16:25. Es en, en contradicción directa con Lucas 16:25. Hebrews 9:27. Hebreos 9:27. And other scriptures. Y otras escrituras. We don't pray for the dead. No oramos por los muertos. There's a another account in the book of Judith. Hay otro en el libro de Judith. In Judith chapter 9, where God assists Judith Judith, to lie. capítulo 9, donde Dios a, ayudó a Judith a mentir. I don't believe God would tell people to lie. Yo no creo que Dios le diga a la gente que mienta. And there's other errors in the books of the Apocrypha. Y hay otros errores en, libros, en los libros apócrifos. Tobit was supposedly alive when Jeroboam staged his revolt in 931 B.C. Tobit se supone que debía estar vivo en el año 930 cuando este, se, se revolucionaron. 
And he was still alive at the time of the Assyrian captivity in 722 BC. Y que aún estaba vivo en la cautiverio asirio en 722 después de Cristo. It's Antes. almost 300 years. Casi 300 años el periodo. But the book of Tobit says he only lived 158 years. Pero el libro de Tobit dice que nada más vivió 158 años. The books in the Bible don't have errors like Lo, that. Los libros de la Biblia no tienen errores de esos. So I've tried to concentrate on the authorized Bible. Trato de concentrarme en la, en la Biblia autorizada. The holy and inspired 66 books of the work of God. Los 66 libros inspirados y santos de la Biblia. Now there may be some advantages in studying the Apocrypha. A lo mejor hay algunas ventajas en estudiar los libros apócrifos. But please be careful. Pero por favor tenga cuidado. Don't rely on those passages to support your doctrines. No se apoyen esos pasajes para apoyar su doctrina. We still believe in sola scriptura. Aún creemos en la escritura sola escritura. Only the Bible. Solo la Biblia. Isaiah 8 and verse 20. Isaías 8 versículo 20. Says to the law and to the testimony. Dice a la ley y al testimonio. If they speak not according to this word, si no hablan de acuerdo a esta palabra, it's because there is no light in them. Es porque no hay luz en ellos. We only look at the law and the testimony. Solo vemos a la ley y al testimonio. Right here. Aquí. Next question. La siguiente pregunta. What are the seven bowls of the Bible? ¿Cuáles son los siete copas de la Biblia? And will the people who are saved with the Holy Ghost and have baptized, been baptized here, y la gente que tiene Santo y ha sido aquí, will they still be here for these seven bowls of judgment? Van a estar aquí para las siete copas de juicio. And will the unsaved have a chance to be saved? Y los, y los que no son salvos van a tener la oportunidad de ser salvos. Well, the seven bowls are the seven last plagues. Son las últimas siete plagas, las siete copas. They'll fall in the last half of the last prophetic hour. Van a caer en la última uh, media hora profética. They're called vials in the King James Version. Se le llama copas en la versión Rey Santiago. But it's translated as bowls in many other versions. En otras versiones le, le llaman tazones. Revelation 15.1 Apocalipsis 15.1 Says, and I saw another sign in heaven. Dice, vi otra señal en el cielo. Great and marvelous. Grande y maravillosa. Seven angels. Siete ángeles. Having the seven last plagues. Teniendo las siete últimas plagas. For in them are filled up the wrath of God. Porque en ellas están llenas de la ira de Dios. I think I quoted that right. Creo que la dije bien. In verse... Uh, Seven, versículo 7 says, and one of the four beasts gave unto the seven angels. Y si uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles. Seven golden vials full of the wrath of God. Siete copas de oro llenas de la ira de Dios. And then the sixteenth chapter of the book of Revelation. Y en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Explains the pouring out of each one of these bowls of judgment. Explica el derramamiento de cada una de estas copas de juicio. It will be a horrible time for the ungodly and for sinners. Va a ser un tiempo horrible para los pecadores y los y los inconversos. But the question asks if there'll be some righteous here during that time. La pregunta es va a haber gente justa en este tiempo? Yes, I believe there will be protection for the righteous. Sí, creo que va a haber protección para los justos. I won't take the time to go through each of these seven plagues. No voy a tomar tiempo de ir a través de las siete plagas. But the last of those plagues is the battle of Armageddon. El último de ellos es la batalla de Armagedón. Verse 16 says, and he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. El 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. These Bowls of judgment are a horrible time. Estos, estas copas de juicio son un tiempo horrible. It's called the great tribulation in some verses. En algunos versículos se le llama la gran tribulación. It's called the time of Jacob's trouble in other verses. En otros versículos se llama el tiempo de, de problemas de Jacob. Jesus said in Matthew 24 and verse 21. Jesús dijo en el capítulo 24, versículo 21 de Mateo. For then shall be great tribulation. Entonces va a haber gran tribulación. Such as was not since the beginning of the world to that time. La cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ese tiempo. No, nor shall ever be. No, ni nunca lo habrá. 
Jesus was saying this is the worst judgment the world has ever experienced or ever will experience. Jesús dijo este es el peor juicio que se haya sido experimentado ni nunca lo han experimentado. Jeremiah 30 and verse 7. Jeremías 30 versículo 7. Says alas for that day is great. Dijo lo último ese día va a ser grandioso. So that none is like it. Que no, como ningún otro. It is even the time of Jacob's trouble. Es tiempo del del problema de Jacob. But he shall be saved out of it. Pero él va a ser salvo de él. And then Daniel chapter 12 and y, verse 1. Y Daniel capítulo 12 versículo 1. It says, and there shall be a time of trouble. Dice, va a haber un tiempo de problemas. Such as never was. Como nunca lo hubo. Since there was a nation. Desde que hubo nación. Even to that same time. Aún hasta ese mismo tiempo. Will God's people be there? El tiempo, el pueblo de Dios va a estar ahí. Will the ungodly be able to find salvation during this time? Los impíos van a poder encontrar salvación durante este tiempo? I believe the answer is yes. Yo pienso y creo que la respuesta es sí. Because Daniel 12 and verse 1 continues. Porque el capítulo 12 de Daniel 12, 1 continúa. Um, I'm trying to find it here. Trato de encontrarlo. It's a time of trouble since such as never was since there was a nation tiempo de problemas de que no hubo desde que fue nación even to that same time hasta ese mismo tiempo and at that time thy people shall be delivered y en ese tiempo tu pueblo va a ser liberado even every one that shall be found written in the book aun cada a, a todos los que se hayan escritos en el libro I believe that's the book of life. Ese es el libro de la vida. Some are going to be delivered even in that terrible trouble. Algunos van a ser liberados aún en tiempo de ese, todo ese problema. Some of the redeemed will already be gone in the rapture. Algunos de los redimidos ya van a ser arrebatados en el rapto. But some will remain to go through the tribulation. Pero algunos van a permanecer para pasar por la tribulación. But their promise of protection is found in the book of Zephaniah. Su, pro, su uh, promesa de, de, va, está, está escrita en el libro Sofonías. I'll just read two verses from Zephaniah chapter 2, verses 2 and 3. Voy a leer Sofonías 2, versículo 2 y 3. Before the decree bring forth. Dice antes de que el decreto fuera llamado. Before the day pass as the chaff. Y el día se pase como el tamo. Before the fierce anger of the Lord come upon you. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Before the day of the Lord's anger come upon you. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Seek ye the Lord. Buscad a Jehová. All ye meek of the earth, todos los humildes de la tierra, which have wrought his judgment, los que pusisteis por obra su juicio, seek righteousness, buscad justicia, seek meekness, buscad mansedumbre. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's Quizás anger. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. I believe some will be hid and protected. Yo creo que algunos van a ser escondidos y protegidos. From these terrible vials of judgment that will be poured out. De estas copas terribles de juicio que van a ser derramadas. The twelfth chapter of the book of Revelation. El capítulo 12 de Apocalipsis. Shows the rapture of the bride of Christ muestra, in verse 5. Muestra el rapto de la novia de Cristo en el versículo 5. That's when the man child is caught up to God and to his throne. Es cuando el niño, hijo varón es arrebatado para Dios en su trono. It's a Wonderful description of the rapture. Es una descripción maravillosa del rapto. But the whole woman does not go up. Pero toda la mujer no se va. Only the man child that she produced. Solo el hijo varón que produjo. The woman is the church, the true church. La mujer es la iglesia verdadera. It's the body of Christ. El cuerpo de Cristo. Produces a bride for Jesus Christ. Que le produce una novia para Jesucristo. I believe that's the 144,000 in Revelation 14:1. Creo que, la, que son los 144,000 de Apocalipsis 14:1. And they're caught up to God in His throne in verse 5. Son arrebatados para Dios y su trono en el versículo 5. But the woman that produced that man child. Pero la mujer que produjo ese hijo produjo ese hijo varón. Flees into the wilderness in verse 6. Se va al desierto en el versículo 6. And the devil is angry with that woman that produced a man child. Y el diablo está enojado con esa mujer que produce el hijo varón. 
Verse 17 says, and the dragon was wroth with the woman. Y el 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira, ira contra la mujer. And went to make war with the remnant of her seed. Y se fue a hacer guerra con el, el resto de la descendencia de ella. Which keep the commandments of God. Los que guardan los mandamientos de Dios. And have the testimony of Jesus Christ. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Now some may not apply this to end time events. Algunos no aplican esto a los tiempos finales. But in my understanding of eschatology, it, it applies here. Pero en mi tiempo en mi conocimiento escatología aplica aquí and even when terrible judgments are falling, y aun cuando los terribles juicios se están llevando a cabo somebody will keep the commandments of God, algunos van a guardar los mandamientos de Dios and have the testimony of Jesus Christ. y van a tener el testimonio de Jesucristo It may be the greatest period of evangelism the body of Christ has ever seen. A ver, a lo mejor va a ser el mejor periodo de evangelismo que va a tener el cuerpo de Cristo. There's a verse in Isaiah 26 and verse 9. Hay un versículo en Isaías 26, cap capítulo 26, versículo 9. It says, when thy judgments are in the earth. Dice, cuando tus juicios están sobre la tierra. The inhabitants of the world will learn righteousness. Los habitantes del mundo aprenden rectitud o justicia. See, a great number are going to be saved even in the tribulation. Un gran número van a ser salvos aún en la tribulación. I base that on the seventh chapter of the book of Revelation. Si nos vamos al capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Verse 9 says, After this I behold and lo a great multitude. El, el 9 dice, Después de esto miré aquí una gran multitud. Of the which no man could number la cual nadie podía contar of all nations and kindreds and people and tongues de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas stood before the throne que estaban delante del trono and before the lamb y en la presencia del cordero clothed with white robes vestidos de ropas blancas and psalms in their hands y con palmas en las manos in verse 13 John asked who are these El in white robes versículo 13 Juan pregunta entonces dice quiénes son estos que están vestidos Verse 14 says, These are they which came out of great tribulation. Y en el versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación. And have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. I believe there's going to be a great evangelistic work done. Creo que va a haber un gran trabajo evangelístico que se va a llevar a cabo. Even during the great tribulation. Aún durante la gran tribulación. Such that a great number that no man can number. Un gran número que nadie podía contar. Of all nations. De toda nación. Of all races. Razas. Of all kindreds. De todo pueblo. Of all languages. Y lenguas. Are going to wash their robes. Van a lavar sus ropas. And make them white in the blood of the Lamb. Y las van a ser blancas en la sangre del Cordero. And they'll be waiting to meet the Lord. Y van a estar esperando para encontrar al Señor. When he comes to establish his millennial kingdom. Cuando regrese a establecer su reino del milenio. And so yes, I believe that you can be saved even during great tribulation. Sí, sí creo que puedan ser salvos aún durante la gran tribulación. And I believe that the righteous will be spared the worst effects of the judgments. Y los justos van a ser guardados de todos los juicios. You might remember that when the plagues were falling in Egypt. Recuerden cuando las plagas estaban cayendo en Egipto. Before the, Moses led the children of Israel out. Antes de que Moisés sacara el pueblo de Israel. That many of those Egipto, plagues did not fall in Goshen. Que muchas de esas plagas no cayeron en Gosén. Where the children of Israel were. Donde el pueblo de Israel estaba. They were spared. Es fueron guardados. When the firstborn was slain on Passover. Cuando el primer, primogénito era matado durante la Pascua. The firstborn of the children of Israel were spared. El primogénito del pueblo de Israel fueron guardados. Because the blood of the lamb had been put to the doorposts. Porque la sangre del cordero, del cordero había sido aplicada a los postes de la puerta. And if you wash your robes and make them white in the blood of the lamb. Y si usted lava sus ropas y las hace blancas en la sangre del cordero. I believe you will be spared the effects of the curse. Yo creo que va a ser guardado de los, del, del la maldición By the curse, I mean the seven last plagues. o de las siete últimas plagas perdón. And you can perhaps wait to see the Lord when he comes back. Y puede esperar a ver al Señor cuando regrese. He said every eye shall see him. Dice que todo ojo le verá. What a day that will be. Qué día va a ser ese. 
And so we're out of time. Ya se nos acabó el tiempo. I have a, at least one more question about witnessing to the ungodly. Tengo una pregunta más de dar testimonio a los impíos. We'll save that for next week. Lo vamos a guardar para la semana entrante. I wish Brother Memo could be Quisiera here every Memo week. Memo estuviera aquí cada semana. We could do this in two languages every week. Podríamos hacer esto eh, dos, en dos eh, idiomas cada semana. I asked him if he would answer some of these questions Le pedí for me. Que si podía contestar algunas preguntas para mí. But he chose to prefer to just translate into Spanish. Escogió mejor traducir al español. We do appreciate him being here. Apreciamos que esté él aquí. And he'll be with us in our service va, tomorrow night. Va a estar con nosotros en el servicio mañana en la noche. And that service will also be available on this Facebook page. También va a estar disponible en esta página del Facebook. And on our church website. Y en nuestra página de la iglesia. DMGAC.org. DMGAC.org. So may the Lord bless you. Que el Señor los bendiga. And thank you for joining us. Y gracias us. por estar con nosotros. Amen. Amen.